आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हम जो है वो फेबर मार्च ट्वेंटी एटीन का पेपर करने वाले हैं और हम जो है वो सबसे पहले वही आपकी जो होती है वन आर फोर्टी मिनट का पेपर है और सारा कुछ तो अब जो है वो हम और पेपर टू है एस लेवल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एंड एडिशनल मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड है वो होगा डेटा बुकलेट तो वो आप जरूर साथ रखिएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जो है वो आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर वन को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन में वो कहते हैं कि द ग्राफ शोस अ स्केच ऑफ द फर्स्ट टाइम इनिशियल एनर्जीज ऑफ थिक सक्सेसिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल द लेटर्स आर नॉट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फर्स्ट टाइमाइजेशन एनर्जी अभी देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइमाइजेशन एनर्जी के की डेफिनेशन उसने पूछ ली है और उसमें मार्क्स उसने रख दिए हैं 3 तो हम ये कहते हैं के द फर्स्ट टाइमाइजेशन एनर्जी एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव One electron from each atom in one mole of gaseous atom to form one mole of gaseous one positive pin. अब जब भी उसने थ्री मार्क्स की डेफिनेशन दी गई और साम जो है ना वो कंप्लीट सारी की सारी बात जो है ना वो लिखेंगे ठीक मूविंग ऑन वो कह रहे हैं सजेस्ट व्हाई द फर्स्ट टाइमाइजेशन एनर्जी ऑफ बी इज मच लेस देन दैट ऑफ ए सो बी की जो है वो टाइमाइजेशन एनर्जी ए की टाइमाइजेशन एनर्जी से कम क्यों है तो बेटा हम इसकी इसको इस तरह लिखते हैं कि वो जो फैक्टर्स हमने बताए थे जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करती हैं फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर चार्ज डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस शील्डिंग इफेक्ट उन सारी बातों को रिलेट करके तीनों बातें हमें लिखी तब जाके थ्री मार्क्स हमें मिलेंगे तो वी से दैट बी हैज लेसर न्यूक्लियर चार्ज चार्ज हेंस इट हैज लेस आयनाइजेशन एनर्जी मैं सिर्फ आई ई आयनाइजेशन एनर्जी लिख रहा हूँ एग्जाम में जो है वो आपने पूरा कंप्लीट है आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड में लिखने एप्रीविएशन नहीं यूज करनी ठीक है मैं सिर्फ इधर लिख रहा हूँ ताकि टाइम ना मार पड़ सके उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज मोर हेंस इट हैज लेस आयनाइजेशन एनर्जी बी हैज अ हायर शीलिंग बी है जैसा शीलिंग इफेक्ट देने के एंड उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है ठीक है आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हो गया बी बार की तरफ वो कह रहे हैं कि पी टू टी आर सक्सेसिव एलिमेंट्स इन पीरियड थ्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल The the letters are not the symbols of the elements. Of course, P to T is the element. On the axis, sketch a graph to show the trend in the atomic radius of the elements P 
देखो क्या होता है एटोमिक रेडियस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू दी न्यूक्लियस द अट्रैक्शन दूसरी बात हम ये करेंगे द अट्रैक्शन ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है ठीक हो गया अब जो है तो ये जो था ना वो क्वेश्चन नंबर वन था और सिर्फ नाइन मार्क्स जो है ना वो आपको इधर ही मिल जाती है क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर टू में वो कह रहा है कार्बन एंड सिलिकॉन आर एलिमेंट्स इन ग्रुप फोर्टीन कार्बन सिक्सटी एंड डायमंड आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ठीक है डिस्क्राइब द लैटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड कार्बन सिक्सटी तो बेटा जो लैटेस्ट स्ट्रक्चर है ना कार्बन सॉलिड कार्बन सिक्सटी का यह है कि इट हैज सिंपल मोलिकुलर स्ट्रक्चर विद रेगुलर अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स ठीक है तो ये बेसिकली इसका लाइट स्ट्रक्चर है कि सिंपल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है विद रेगुलरली रेगुलर अरेंजमेंट and repeating arrangement of carbon molecules theek hai ab wo keh rahe hai ki c60 sublime the sublimation ka process kya hota hai sublimation is directly when jab aap solid se gas directly kisi cheez ko solid se gas le rahe ho to usko sublimation kehte hain beech mein wo liquid state mein nahi aayega to usko sublimation kehte hain wo keh rahe hai carbon 60 hota hai wo sublime kar deta hai koi 800 kelvin ke temperature pe डायमंड भी सबलाइन करता है लेकिन वो 3800 केल्विन से भी ज्यादा टेंपरेचर पे सबलाइन करता है एक्सप्लेन व्हाई C60 एंड डायमंड सबलाइन एट सच डिफरेंट टेंपरेचर्स यार देखो हम ये कहते हैं कि जो C60 था इट C60 हैज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस forces hence it sublimes at low temperatures where diamond has strong intermolecular forces forces and sublime that high temperatures theek hai to ye jo question hai na ye four marks ka hai to aapne thodi si na kahani banani hai isme iske alawa jo hai wo aap kya likh sakte ho aap ye likh sakte ho 
the carbon 60 has a simple molecular structure structure well diamond has a large covalent structure hence hence yeah hence diamond hence more energy is required to break the bonds okay so is tarah jo hai na wo aapne maine sirf ek sample aise main yahan pe aapko sample answers likhwa raha hu theek hai especially jo 3 marks aur 4 marks ke questions hai na usme main aapko sample answers likhwa raha hu ab aap isko apne wording mein bhi change kar sakte hain aur aap isme aur cheeze bhi add kar sakte hain फोर मार्क्स का क्वेश्चन है फोर मार्क्स अच्छे खासे होते हैं और अभी ये तो ए एस है तो ए टू में भी फोर मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें आपने थोड़ी कहानी बनानी होती है थोड़ा सा रेफरेंस देना होता है तो आपने डिटेल थोड़ी सी देनी होती है तो इधर भी आप जो है ना वो थोड़ा सा कहानी बनाएंगे टर्म हाइड्रोकार्बन कंपाउंड Which contains carbon and hydrogen only. ठीक है तो ये तो आपको आता था ऑफकोर्स डिस्क्राइब अ टेस्ट टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन सी सिक्सटी एच एटी गिव द रिजल्ट ऑफ अ टेस्ट तो देखो इसके आंसर तो यही पे बता दिए डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इनके कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता था उसके लिए अनसेचुरेशन में कौन सा टेस्ट होता था ये टेस्ट का नाम होता था ब्रोमीन वाटर और रिजल्ट क्या आता था ब्रोमीन वाटर टर्न्स कलरलेस इफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ब्रोमीन वाटर टर्न्स कलरलेस इफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड is present ठीक है अब ये है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा 0.144 ग्राम ऑफ कार्बन 60 वाज प्लेस्ड इन अ 100 सीएम क्यूब कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 इनटू 10 टू द पावर 5 पास्कल द कंटेनर वाज हीटेड टू मेक द C60 ऑन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट ठीक है द रिएक्शन अकर्ड एज शोन इन द इक्वेशन so yeah after the reaction the container was allowed to cool to 20 degrees celsius the pressure decreased to 2.2 into 10 raised to power 4 pascal all of the c60 are reacted name the type of the reaction that occurred dekho aapne jab hydrogenation kiya hydrogen aapne add kiya hai aapne alkenes ke andar padha tha hydrogenation reaction तो जब आपने हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको रिएक्शन टाइप भी बताई थी जी तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कौन सी टाइप थी तो हमने कहा था कि ये तो या तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन है या रिडक्शन है ठीक है और उसकी कंडीशन क्या थी निकल एज कैटलिस्ट एंड वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस और एल्केस प्रोड्यूस होते थे ठीक है तो हम ये कहते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अगर तो वो जो है ना वो एडिशन है अब वो कह रहे कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सी सिक्सटी दैट रिएक्टेड ठीक है तो इधर आओ ये देखो जीरो पॉइंट वन फोर फोर ग्राम ऑफ सी सिक्सटी एक मोल में हमारे पास सी सिक्सटी कितना है जी सेवन ट्वेंटी है तो जीरो पॉइंट वन फोर फोर ग्राम होगा तो x मोल हो जाएंगे तो x का आंसर क्या आता है टू इंटू टेन रेज पर माइनस फोर मोल टू इंटू टेन रेज पर माइनस फोर मोल 
ठीक है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट रिएक्टेड विद C60 हाइड्रोजन गैस के बारे में हमारे पास को क्या डाटा गिवन है इस 100 सीएम क्यूब इन इन 100 सीएम क्यूब कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस 1 इनटू टाइम दिस पावर 5 वॉल्यूम दिया हुआ है टेंपरेचर दिया हुआ है प्रेशर दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि कौन सी इक्वेशन लगेगी PV इक्वल्स टू nRT ठीक है और यहां पे आपको देखो यहां पे उसने लिखा हुआ है प्रेशर डिक्रीज टू 2 इनटू 2 1 इनटू 10 इज इक्वल टू 4 पास कर ठीक है तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो डेल्टा n इक्वल्स टू प्रेशर v ओवर आर टी पी है ना तो पी वन माइनस पी टू इन टू वी है करो और आर टी करो प्रेशर पहला क्या था शुरू में वन इन टू टेन इज पार फाइव माइनस फिर क्या हुआ टू पॉइंट टू वन इन टू टेन इज पार फोर तो वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम जो है वो आपके पास हंड्रेड सी एम क्यू है हमने जो हमने इसको फोर्स सीएम क्यूब में नहीं हमने इसको मीटर क्यूब में लेके जाना है सो मीटर क्यूब के लिए इसको हम वन ओवर माइनस सिक्स कर देंगे सॉरी हंड्रेड और हंड्रेड ओवर वन इंटू टेन एस पर माइनस सिक्स तो वन हंड्रेड इंटू टेन एस पर माइनस सिक्स करो तो आर जो है वो एट पॉइंट थ्री वन इंटू टेम्परेचर 293 क्योंकि 20 डिग्री करती है तो तो इसका आंसर क्या आता है जी इसका आंसर आता है 0.00320 मोल्स तो इधर ये लिख दो जी 100320 मोल ठीक हो गया अब जो है वो अगला पार्ट देखो तो उसमें वो कहता है यूज यू आंसर फ्रॉम टू एंड थ्री ठीक है टू रिड्यूस द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन सी सिक्सटी एच टू एल यार देखो ये इक्वेशन ना उसने लिखी हुई है ठीक है मैं इसी को ही क्यों ना यूज कर लूँ देखो कार्ड सी सिक्सटी के मोज कहते थे टू इंटू टेन एस पर माइनस फोर से हाइड्रोजन के कितने थे जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री टू जीरो ठीक है इसका रेशियो आप इसमें निकालो तो ये वन रेशियो सिक्सटीन आता है ठीक है वन रेशियो सिक्सटीन आता है इसका क्या मतलब है कि जो एक्स है वो क्या है सिक्सटीन है तो अब देखो अगर एक्स जो है सिक्सटीन है और ये थ्री सिक्सटी एच टू एक्स है तो ये थ्री सिक्सटी एच टू सिक्सटीन इन टू क्या आता है थर्टी टू आता है तो ये थर्टी टू है थ्री सिक्सटी एच थर्टी टू ठीक है अंडरस्टूड हाँ जी अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिलिकॉन शोज द सेम काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एस डायमंड ठीक है डायमंड जो है वो क्या है एलोट्रोप है एलोट्रोप है ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है इसका कार्बन है ठीक है और वो क्या बनाता है डायमंड बना दिया ग्रेफाइट बना दिया ठीक है सिलिकॉन से क्या बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड ठीक है एफ आई ओ टू तो सिलिकॉन भी एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाता है तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग शोन बाई सिलिकॉन तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिलिकॉन has a joint structure with covalent bonds when silicon reacts with magnesium mg2si form mg2si is thought to contain the si4 minus bond state the full electronic configuration of the si4 negative ion theek hai data ko booklet mein aate hain aur dekhte hain ki si hamare paas kahan pe hai jo kidhar beta hai sahi hai sahi hai 
तो देखो वन एस टू टू एस टू वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स ठीक है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स ठीक है बेटा ऐसे ही फोर नेगेटिव को देखो डेटा पिलाड़ी टेबल से और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इसे देख के ये भी मैथ का हूँ आपके कैसे लिखनी है दिखाया वाली है ऑलरेडी हाँ सॉलिड एनजी टू एसआई रिएक्ट्स विद डाइट्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म गैसियस एसआईएच फोर एंड अ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सीएल इसी ट्राइड मैग्नीशियम सीएल ही रेक्टिव क्वेश्चन टू शो रिएक्शन ऑफ सॉलिड एनजी टू एसआई इंक्लूड स्टेट सिंबल्स टू मार्क्स हैं यानी कि एक मार्क्स है इसका स्टेट सिंबल्स का तो एनजी टू एसआई सॉलिड प्लस डाइट्यूट एक्सीएल यानी कि एक्वस फॉर्म मैग्नीशियम तो यहाँ पे आपके पास एस आई एच फोर बनेगा और आपके पास क्या बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा एम जी सी टू टू ठीक है तो ये जो है गैसियस फॉर्म में इसको हम सॉलिड फॉर्म में कर लेते हैं सोल्यूशन नहीं है तो एक्वस फॉर्म में भी कर सकते हो या लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हो बैलेंस कर दो यहाँ पे फोर आ जाएगा और यहाँ पे टू आ जाएगा ठीक हो गया Predict the shape of SiH4. देखो SiH4 जो है SiH H H H सिलिकॉन के फोर आउटर पेयर है यानी कि इसके पास फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर है तो फोर बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर होती है तो शेप क्या होती है बताए मैंने बताई भी थी जी शेप जो होती है वो टेट्रा हीड्रल होती है क्या होती है शेप टेट्रा हीड्रल और एंगल कितना होता है पूछा तो नहीं है इसलिए तो बता दें वन ओ नाइन पॉइंट फाइव टेबल याद था ना आपको याद मैं आपको टेबल याद करवाया था बनवाया भी था ये वो टेबल याद कर ले कि कितने बॉन्ड पेयर होंगे कितने लॉन्ड पेयर होंगे तो उसने लिख दिया कि एंगल कितना होगा और शेप क्या होगी वो याद करने तो ये बहुत आसान हो जाएगा अगला देखेंगे ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अट सॉलिड एंड कलरलेस लिक्विड ब्लू नो अदर पार्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एस आई एच फोर विद ऑक्सीजन एस आई एच फोर विद ऑक्सीजन ओ टू है तो यार हम कहते हैं एस आई ओ टू है और टू एच टू ओ बनेगा तो ये टू हो जाएगा ठीक है ये आपको समझ आ गया चले बहुत अच्छी बात अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री और वो पढ़े ये क्या कहते हैं मैं आपको टू मिनट दे रहा हूँ कि आप जो है वो इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे जल्दी से प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा जी तो देखो वो कह रहे हैं कि कैल्शियम कंपाउंड्स हैव अब वो कह रहे हैं कि व्हेन कैल्शियम मेटल इज प्लेस्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट रिएक्ट्स विदरसली एट फर्स्ट आफ्टर अ शॉर्ट टाइम द क्रस्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म्स ऑन द कैल्शियम मेटल एंड द रिएक्शन स्टॉप्स सम ऑफ द कैल्शियम मेटल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिमेन अनरिएक्टेड सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर दीस ऑपरेशंस और वो ये कह रहे हैं कि देखो 
कि कैल्शियम मेटल को हमने सुरफुरे का एसिड में रखा तो वो रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन उसके बाद जो है वो क्या होता है कि ये जो है ये आपका एक कैल्शियम मेटल थी इसके ऊपर जो है ना वो यहाँ पे एक क्रॉस बनना शुरू हो जाती है कैल्शियम सल्फेट की ठीक है यहाँ पे उसकी एक क्रॉस बन गई अब जो है वो फर्दर रिएक्शन नहीं हो रहा ठीक है और कैल्शियम मेटल जो रहेगी है और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड अब रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि जो सी एस फोर है कैल्शियम सल्फेट में लिख देता हूँ डज नॉट रिएक्ट रिएक्शन वो रिएक्शन ही स्टॉप करवा देती है क्योंकि सी एच ओ फोर जो है वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एनी मोर ठीक है अब वो और रिएक्ट ही नहीं करेगा ठीक है तो क्रस बन जाती है और वो रिएक्शन को स्टॉप करवा देती है कैल्शियम इथेन कैल्शियम इथेन डायोएट इज फॉर्मड व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद एथेन डाई इथेन डायोएट एसिड CO2H2 यानी कि COOH दो अ कंपाउंड कंटेंस वन कैटायन एंड वन एनाइन ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ द कैटायन प्रेजेंट इन कैल्शियम इथेन कैल्शियम इथेन और किंतु कैटायन कौन सा होगा यार ये देखो यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि ये जो है ना ये एन आयन है सो कैट आयन जो होगा वो कैल्शियम होना है तो डॉट एंड क्रॉस बनाते सी ए टू है फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है जो है वो आपके पास सीओ टू एस टू है और डिप्लेड फॉर्मूला का मतलब ये सारे बॉन्ड शो करो तो सी डबल बॉन्ड O, O negative, C double bond O, O negative, ठीक है तो ये जो है ना वो उसका एन आइन है अब आगे आती है और वो कह रहा है कि कैल्शियम क्लोरेट वन सी ए सी एल ओ टू is used as an alternative to sodium chlorate one and a clo in some household products so just to use for calcium chlorate one see the group calcium chlorate one jo hai na na clo aur na ye jo dono components hai ye bleach mein aa rahi hai jal se hum safai vagera bhi kar sakti hai ghar mein so calcium chlorate one jo hai wo kya hai it is used in bleach theek hai ठीक है समझ आ गया इक्वेशन तो ये आप सारा कुछ ना कर भी सकते हो जो है वो कह रहे हैं कि क्लोरेट वन आयन इज अनस्टेबल एंड डीकम्पोजिंग इन हीटेड एस्ट्रोन रिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ईच स्पीशीज कंप्लीट द ऑक्सीड हां जी देखो सीएनओ इसमें तो उसने बता दिया अब 2 सीएल नेगेटिव सीएल की ऑक्सीडेशन नंबर है ओवरऑल -1 तो सीएल में क्या है -1 सीएनओ3 नेगेटिव 
देखो ओवरऑल है माइनस वन सी एल की हमने फाइंड करनी है प्लस ओ थ्री है ओ की क्या होती है माइनस टू और ओ कितनी दफा है तीन दफा तो माइनस टू माइनस टू माइनस टू तो एक्स क्या आता है पॉजिटिव फाइव सो पॉजिटिव फाइव इज दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरिन इन सी एल ओ थ्री नेगेटिव Next question part says that in terms of electron transfer state, what happens to the chlorine in reaction three? So, yar, baat kya hota hai ki it gains and loses electron. ठीक है, तो ये होता है. अब वो कह रहे हैं कि कैल्शियम लेक्टेट इज यूज्ड इन सम मेडिसिन इट फॉर्म्स विद लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक एसिड क्या होता है टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट आइडेंटिफाइड टू अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड विद कैल्शियम कार्बोनेट सो ऑफ कोर्स टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड ये जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हम कहते हैं कैल्शियम लैक्टेट ठीक है वो दोस्त ने बता दिया वाटर भी बनेगा ठीक है हाँ जी जी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट टू पॉसिबल मेथड ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिक एसिड आर शोन एल डी आई लो उसकी जो है वो रिएक्शन वन सीएन के साथ रिएक्शन बनाओ तो उससे बना लो दूसरा ये है कि आप जो हो वो रिडक्शन करवा के उसको बना दो ठीक है स्टेट सूटेबल रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन वन एंड थ्री रिएक्शन वन जो है वो ये है रिएक्शन वन में क्या हो रहा है कि आपके पास एल्डिहाइड है और वो जो है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक आइलाइड के अंदर तो हम कहते हैं कि इसका ये जो रिएक्शन था वो हम निकलवाया एन ए सी एन के साथ और कंडीशन कंडीशन इसकी जो है वो कुछ भी नहीं है रिएक्शन थ्री में हमने क्या किया है कि हमने जो है वो सी एच सी एच टू ओ एस ग्रुप था यहाँ पे इस एल ये देखो ये ओ एस ग्रुप है ये ओ एस ग्रुप है ठीक है और ओ एस ग्रुप को हमने कन्वर्ट कर दिया सी ओ टू एस के अंदर हमने ऑक्सीडेशन की है सो एसिडिफाइड के टू सी और टू ओ सेवन एंड हीट अंडर रिफ्लक्स ठीक है Name the type of reaction that occurs in reaction two. So, in reaction two, we call this cyanide from the CO two H we got here. Hydrolysis we have the water at. Okay. Hydrolysis. <laughs> reaction four uses NaBH four. State the role of NaBH four in this reaction. Sodium hydroxybutyrate. एन ए बी एच फोर जो है हमने दो रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़े एल ए एल एच फोर और एन ए बी एच फोर दोनों का काम क्या है एट एक्स एस रिड्यूसिंग एजेंट तो आप लिख दो एट एक्स एच रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है अब वो कह रहे हैं कि लैक्टिक एसिड है बेटा ये आपको इसकी डेफिनेशन पता ही है कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो अब उसको हम कहते हैं कि वो कायरल सेंटर है ठीक है मैं लिख लूंगा ये आपको ऑलरेडी आपने लिखा हुआ भी है और आपको आईडिया है इसका लास्ट क्वेश्चन जो है पेपर का उस पे आते हैं और उसमें जो है वो हम देखो कि वो कह रहे हैं कि हैं कलरलेस लिक्विड यूज्ड इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सिंथेटिक फाइबर्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइक्लोहेक्न इज शोन साइक्लोहेक्न ने रिएक्शन वन किया और हमने जो है वो क्लोरो 
एक्जीन बना लिया और उसके बाद दूसरा उसने खुद ही बता दिया प्रोपोगेशन के एक्जीन था सेकंड एक्जीन था सी एन एक्टिव फ्री रेडिकल ऐड करेगा और उसको लेकर साथ हमारे पास तो लेकर एस सी एल से गया था एक हाइड्रोजन निकलेगा फिर ये जो फ्री रेडिकल बना था एक्जीन का वो सी एल टू के साथ रिएक्ट करेगा और वो सी एल और सी एल एक्टिव तो सी एल कुछ भी रहेगा ये जो स्टेप होगा ये भी क्या होगा ये प्रोपोगेशन ही होगा क्योंकि तीन स्टेप होते हैं इनिशिएशन टर्मिनेट प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन तो इधर भी प्रोपोगेशन ही आना है टर्मिनेशन में फिर उसने बता दिया कि ये हो गया फिर इसमें आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है वो सी एल ये होगा ठीक है समझ आ गई दूसरे अच्छा फिर पूछे नहीं दैट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज रिएक्शन टू द रिएक्शन टू में क्या हो रहा है क्लोरो हेलोजिनो एल्केन था और उससे आपने जो है वो एल्किन बना लिया हेलोजिनो एल्केन से जब एल्किन बनाते हो तो उसको आप क्या कहते हो कि बेटा उसको आप क्या कहते थे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते थे हां जी एलिमिनेशन ठीक है अब वो कह रहे हैं कि बेटा देखो आपने जब के रिएक्शंस पढ़े थे तो उसमें हमने बात की थी ऑक्सीडेशन की ठीक है और उसमें हमने बात की थी कि डायोल बनता है अगर आप उस पर गौर करें ठीक है हाँ जी हमने बात की थी कि जो डायल्यूट एसिफाइड के के साथ रिएक्शन करोगे तो उसमें डायोल बनेगा लेकिन हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड के एम एन फोर के साथ रिएक्शन करोगे तो उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बन सकता है ठीक है तो इसमें बेसिकली वही हो रहा है तो हम लिखते हैं कि हॉट एंड कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड ठीक है तो इस तरह आप जो है ना वो बातें लिखोगे ठीक है अब वो कह रहे हैं कि सजेस्ट थ्री मेन डिफरेंसेस सजेस्ट थ्री मेन डिफरेंसेस बिटवीन द इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रा ऑफ साइक्लोहेक्न एंड एडिपिक एसिड इन केस आइडेंटिफाईल एंड इट्स करेक्टरिस्टिक ऑब्जॉर्बन रेंज इन वेव नंबर तीन डिफरेंसेस की जगह उसने डी वी है अब आओ इधर सबसे पहले जो चीज हमने बतानी है वो है साइक्लो एक्न ऐसा करते हैं इसको डेटा पॉकेट में कोई बनाते हैं तो ये है ना जी तो पहला स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास है ये साइक्लो एक्न दूसरा एडिपिक एसिड एच ओ सी डबल वन ओ सी 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 डबल वन ओ ओ एच H hydrogen 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 ये दोनों के differences बताने हैं हमने सबसे पहले हम बात करते हैं जो मैंने एक चीज आपको बताई भी थी वो थी कि सबसे पहले आप C double bond O को देखो कि C double bond O जो है वो cyclo hexene में नहीं है ठीक है लेकिन वो adipic acid में मौजूद है दो दो C double bond O हैं ठीक है तो हम क्या कहते हैं कि एडिपिक एसिड में सी और डबल बॉन्ड ओ की पीक जो है वो आएगी हाँ आएगी बिल्कुल आएगी ठीक है लेकिन हम 
नहीं देखते क्योंकि यहाँ पे अमाइड कीटोन एल्टीआईड और एस्टर्स की बात है हम सिर्फ हम इसको देखते हैं ओ एच कार्बोक्सिक आर पी ओ टू ओ एच है और यहाँ पे आपके पास है सी डबल बॉन्ड ओ की पीक है यहाँ पे सो so, पहली रीजनिंग जो हम लिखते हैं यहाँ पे वो ये है कि एडिपिक एसिड हैज अ पीक फ्रॉम 1542 सी एम नेगेटिव सी एम माइनस वन ड्यू टू सी डबल पॉन ओ वाइल साइक्लोहेक्सी डज नॉट डज नॉट ठीक है एक डिफरेंस हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया दूसरा डिफरेंस आपको क्या कहा लग रहा है कहाँ पे होगा दूसरा डिफरेंस मैंने आपको ये बताया कार्बोक्सिलिक एसिड ओ एच वाला डिफरेंस ठीक है तो यहाँ पे लिखते हैं कि एडिपिक एसिड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रॉड तो हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ना भी लिखे तो खैर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड पीक फ्रॉम 2500 to 3000 cm minus due to RCO2 H while cyclohexene does not. ठीक है अब जो है वो O differences ढूंढो इसमें O differences C double bond C C double bond C की तो होगी लेकिन ये भी तो है ना C डबल बॉन्ड C C सिंगल बॉन्ड C तो हम ढूंढ लेंगे C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C जो है वो एल्किन की पीक 1500 से 1680 वीक पीक है सो so, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि है तो वीक पीक लेकिन हम यहाँ पे और कोई जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि सी एच की पीक दोनों में है ठीक है और और कोई पीक जो है वो है नहीं सो so, हम कहते हैं एडिपिक एसिड हम साइक्लोहेक्सीन हैज अ पीक फ्रॉम 1500 टू 1680 सीएम माइनस वन ड्यू टू सी डबल वन सी वाइल एडिपिक एसिड डज नॉट Does not ठीक है तो ये जो है ये आपने तीन मेन डिफरेंस बता दी इंफ्रानेट स्पेक्ट्रा तो मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि बहुत आसान है सिर्फ और सिर्फ डेटा देख के आपने जो है ना वो रीजनिंग करनी होती है या उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है ठीक है तो ये थी बेटा आज की फिफ्टी पॉइंट ट्वेंटी एटीन का पेपर था और ये आप खत्म हुआ पूरे सिक्सटी मार्क्स का पेपर था और आई एम श्योर कि ये सब मतलब आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा अगर आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे हमारे कमेंट करके हमें आप पूछ सकते हैं तो इस पर भी हम मैं आपको जरूर आंसर करूंगा और अगर आपको फिर भी और कोई और मसले हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और हमारे जो है वो डी भी आप हमें कर सकते हैं उस पर भी हमारी टीम जो है वो उस आपको बहुत जल्द तो भी आपको एंटरटेन कर सकती है अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में लाइक को भी क्लिक करें और वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना अपने गिरदन वाकई लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू एंड अल्लाह हाफि